Kyllähän Suomen metsät 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa hakattiin erittäin huonoon, huonoon kuntoon. No silloin ei ollut myöskään sitä tietämystä siitä, että millaista on kestävä metsätalous. The Finnish forests, covering nearly 80% of the country, grow annually by about 105 million cubic meters. That during only 80 days a year. This means over a million cubic meters a day. Some 13% of this is currently under some form of protection. Jos vaikkapa hollantilaisen tapaa, niin hän voi, hän voi suomalaista kysyä, että kuinka monta metsää teillä on. En tarkkaan muista, mikä se hänen oma vastaus on, kun sitten kysyy, että kuinka monta niitä Hollannissa on, niin onko niitä seitsemän vai kahdeksan, mutta aika niin kuin suomalaiselle absurdi kysymys on, että kuinka monta metsää Suomessa on. Ehkä oikea vastaus oli sitten yksi metsä. About two thirds of this annual growth is harvested, which means that each year Finland gains between 25 and 30 million cubic meters of biomass, storing CO2 and serving also as a potential raw material. In Joensu, the Luke Forest Research Center and the local university bring together over 600 experts in all areas of forestry and forest science, one of the largest such units in the world. Here, rigorous calculations are made on how much we can sustainably harvest and in what manner we should do so. One of the challenges, and some might say one of the opportunities in this, is the distributed ownership of the Finnish forests. Over 700,000 Finns, just about every household in the nation, owns a patch of forest, sometimes just a few square meters, in some cases running up to thousands of hectares. Suomalaisen metsänomistusrakenteen etu on se, että siirve varmistetaan tämän kestävän kehityksen mukainen metsätalous. Suurin riski tulevaisuuden metsätaloudelle on se, että meillä on metsäomaisuudesta välinpitämättömiä metsänomistajia. Sitä vastaan tulee, tulee tuota, taistella ja toimia kaikin, kaikin, kaikin keinoin. Mutta ihmeen hyvin me ollaan tästä tämä Suomessa saatu, saatu järjestymään. Yksityiset omistajat haluavat hoitaa metsiänsä hyvin ja niitä halutaan siirtää seuraaville sukupolville. Se on meille luontaista. Ja sitten toisaalta... Metsätalous ja metsien taloudellinen hyödyntäminen on Suomessa yleisesti hyväksyttyä. Yhdellä sukupolvella ei ole mahdollisuutta eikä oikeuttakaan tuhota luonnonvaroja, vaan pitää aina jättää paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kuin itse on saanut. Ja ainakin tähän suomalaiseen talonpoikaiseen omistukseen, niin kyllä tämä, on, tämä periaate on erittäin hyvin juurrutettu. Teollisuuden näkökulmasta niin, niin meillä on suuret suunnitelmat selluteollisuuden tulevaisuuden suhteen Suomessa, mutta eihän se toimi ilman, että meillä on toimiva puun, puunhankinta ja toimiva sahateollisuus. Että tämä on tämmöinen niin kuin symbioosi, josta vaan ei pääse irti, vaan ja, ja meidän pitää Suomena niin kuin varmistaa, että nämä, tämä symbioosi toimii myös jatkossa. Mm-hmm.